वैसे तुम वैसे हम अलग हैं किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम तो? दस जुल्म इतनी ज्यादा तो कोई सौतेली भी ना कर क्या हुआ मेरी मिसेस को क्या वाकई आपको कुछ नहीं मालूम आपको मालूम तो होगा ना कि ये प्रेग्नेंट थी प्रेग्नेंट तुम होती कौन अपनी मर्जी चलाने वाली पढ़ो मैं ही होती हूँ फैसला करने वाली जो क्या मैंने कर लिया अब कर लो जो करना जान बूझ के अपनी कोख में पलने वाले बच्चे बच्चे की जान लेने वाली औरत को तो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा उस तरह लोग तो कचरा फेंकते हुए भी सौ बार सोचते कि इसमें कोई खाम की चीज तो नहीं है और तूने अपना खून गोश साया कर दिया क्या मतलब हॉस्पिटल नहीं है आप घर पहुंचिए हम डेड बॉडी लेके आ रहे हैं साहब का इंतकाल हो गया भाई ये वक्त इन बातों का नहीं है यही वक्त इन बातों का दुनिया को भी तो पता चली है जो बहुत दामाद दिखाई दे रहा है इसी के जुमलों के जहन में मेरे बाप की जान ली है क्या कहा तुमने क्या कहा छोड़े मेरा हाथ नहीं छोड़ती क्या कर लोगी कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मुझे आपकी तरह तमाशा लगाने का शौक नहीं है आपका कहा एक एक लफ्ज तश्री के साथ खोल खोल कर मुंह पर ना मारा ना तो मेरा नाम भी उल्फा वैसे तुम वैसे हम अलग हैं क्या मतलब मतलब घर से निकाला था ना मुझे अब पक्का कागज दो कौन से कागज लो ये भी समझाना पड़ेगा वो कागज जिसे तलाक नामा कहते हैं कम अकल औरत तुम्हें अंदाजा है कि तुमने क्या कहा है अकलमन आदमी तुम्हें इतनी आसान बात समझ में नहीं आ रही चलो मैं फिर दोहरा देती हूँ बकवास बंद करो थी अगर सामने होती तो मुंह तोड़ देता दोहरा कब अंदर आएंगी आप नहीं उठा रही वो फोन मैंने काफी मैसेजेस भी किए पर कोई जवाब नहीं तुम परेशान नहीं हो मैं कॉल करती हूँ जी हेलो सना मैं तम के बात कर रही हूँ जी मैंने पहचान लिया तुम लोग फरत का फोन नहीं उठा रहे हो स्वयं की कुरान खानी में भी नहीं आए सब खैरियत है ना हाँ सब खैरियत है तमकनत जी बस अम्मी का मूड बहुत खराब है उन्होंने सख्ती से मना किया है किसी का भी फोन उठाने से और भाई को भी मना किया हुआ है अच्छा लेकिन क्यों भरत की बाजी ने जो तमाशा किया जनाजे पर उसके बाद तो पता नहीं अम्मी ने क्या सुन लिया तोबा तोबा ही करती रहती है मुझे भी बातें सुना दी कि तुमने कहाँ फंसा दिया है ऐसी तो कोई बात नहीं अच्छा चलो मैं रखती हूँ फोन अम्मी आ रही है ये नौ की बातें सुन ली हमारी हेलो बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी बेटा कुछ नहीं हुआ हमारी सरत तो बहुत बहादुर है कुछ भी नहीं हुआ मत बहलाए मुझे बताए अम्मी को कि क्या हो गया हो चुका है ये क्या क्या कह रही है है? हो गया है? अरे मैं भी कैसी भुलक करू मुझे याद ही नहीं रहा कि वो लोग सोए भी नहीं आ कैसे संभाल पाऊंगी मैं ये सब कुछ देख रहे ना मामी साहब कौन जाएगा उनके पास कौन बात करेगा मैं तो इतना में हूं मैं जाऊंगी तुम जाओगी अकेली 
क्या कहोगी उन्हें जाके मैं अकेले नहीं जाऊंगी मैं अजहर के साथ जाऊंगी और सब ठीक हो जाएगा कुछ भी नहीं होगा तो इसका मतलब है तुम मेरे कहने सुनी को झुटला रहे हो चलो मान लिया कि मैंने गलत सुना होगा मगर तुम्हारी भाभी जो अपने बाप की मैयत के सराहने खड़ी होकर तमाशा लगा रही थी उसे क्या कहोगे वो देखना वाल साहब का इंतकाल हुआ था ऐसी सिचुएशन में इंसान को कहाँ पता चलता है कि कैसे रिएक्ट करना है क्या कहना है कहाँ कहना है नहीं और वो जो बच्चा जाया करा कर आ गई थी तुम्ही ने तो मुझे बताया था ना मेरे मुँह से तो ये बात निकल भी नहीं रही अरे नहीं आंटी वो बात तो और थी जो भी बात थी भाई बड़ी बहन ऐसी है तो छोटी कैसी होगी छप्पन छोरी चोटी काट कर आ जाए और पता भी ना चले ना बाबा ना मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू देखिए आंटी दरअसल वो वो जो बच्चे वाली बात है उसका तो हमें ज्यादा पता नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ और हमने मुनासिब भी नहीं समझा कि हम उस बारे में बात करें मिया बीवी आपको तो पता है आपस में कुछ झगड़ा हुआ जो भी हुआ मैं क्या कहूँ मुझे तो समझ नहीं तुम्हें तो कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है मगर भैया मैं डर गई हूँ तोबा तोबा मुझे नहीं चाहिए ऐसी बहू आंटी अल्लाह पाक की कसम पर एक नहायत शरीफ नेक और पारसा लड़की है और अब देखिए ना तमकिनत भी तो उसकी बहन है इसे देखिए अल्लाह का बहुत एहसान है मुझे अपनी पसंद पे ना सिर्फ रश्क है बल्कि फख्र भी है मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसी लड़की दी प्लीज आप इस बारे में भी सोचिए आज बाहर रोने का जी जा रहा है लेकिन घर में चची जान फरत की बिरा से नहीं रू आज रुकी गई अपनी लेकिन दिल पे ये गिरते हुए आंसू किसी तेजाब की तकलीफ से कम नहीं लगते आज मैं सोच पाए कि जैसे यतीन हो गई बहुत दिल चाह रहा है तो रो लो तब के लिए लेकिन एक बात याद रखना आप रोगी तो बहुत तकलीफ होगी मुझे मैं ठीक अजहर फर्ज वाला मामला आपने बहुत अच्छी तरह हैंडल किया वो तो फर्ज था मेरा आपने मेरी इतनी सारी तारीफें की आंटी से सारी नहीं की थोड़ी सी बचा के रख ली तुम्हारे सामने करूंगा अच्छा आप घर चलते हैं चली जान रात देख रही होंगे मुझे लगता है फरत की शादी वाला मामला जल्द से जल्द तय कर देना चाहिए मुझे अपनी शादी के बारे में भी कुछ ऐसा ही लगता है। पता नहीं मेरा दिल अजीब खदशात से भरा हुआ है लगता है जैसे कोई अनहोनी होने वाली कुछ नहीं होगा तुम्हारा शुक्रिया कहने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है बेटा सब हुक्म करें चाय ले आओ बेटा तुम गिन स्कूल कब से जाया करेंगे आप आज का लोग थोड़े ज्यादा आ रहे हैं ताजियत के लिए चची जान अकरीना पड़ जाए इसलिए स्कूल से कुछ रोज की छुट्टी ले ली है मैंने अब तो ये तनहाई हमारा मुकद्दर बन गया तनहा क्यों हम सब लोग हैं ना आपके साथ बस आपकी एक आवाज पे हाजिर हो जाया करेंगे तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाभी भाई से पूछ रहे मुझे भाभी कहना है भाई ने घर से निकाल दिया और देवर बन के बैठा उल्फत क्या उल्फॉल बखे जा रही हो चलो उठो जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना बकवास कर रही हो मैं बकवास नहीं कर रही हूँ इसका भाई सारे नाते खत्म करके गया था ना 
किस रिश्ते से जमकर बैठा है यहाँ रिश्ता तो अब भी है जी। लो तो तुम भी आओ ये रिश्ता तो मैं वाकई भूल गई थी अम्मी इधर आए जल्दी आ रही हूँ बेटा बेटा इसकी बातों का बुरा मत बनाना इसका दिमाग उलट गया है मैं आती हूँ चलो उठो आप जाओ भी अजहर आप कहीं नहीं जाए अपने अल्फाज वापस ले वरना 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 क्या कर लोगे तुम हाँ अरे जाओ अजहर अजहर रुके अजहर प्लीज बेटा खाली चाय देते हुए तो अच्छा नहीं लगता ना देखो कुछ ना कुछ होगा नहीं अम्मी कुछ भी मैं देख चुकी हूँ सब कुछ तो तुम्हारे अबू करते थे मुझे तो कुछ भी नहीं पता अम्मी वो चाय की पत्ती भी खत्म होने को सारा राशन ही लाना पड़ेगा अच्छा ऐसा करो अभी तो गली से किसी बच्चे को बुला के कुछ मंगवा लो फिर अल्लाह मालिक है देखा जाएगा घर तो बचा नहीं सकी किस किस का नुकसान करेंगी को तो मार चुकी मारा तो अपना समझ आ रहा है मुझे पता है मुझे अभी अभी एक बात करना चाहिए तुम्हारे खाबों का जो महल है ना मेरे इस हाथ की हथेली पर है इधर मैंने हथेली पलटाई और उधर महल जमीन बोस <laughs> अल्लाह ये बात तो मैं जानती ही नहीं थी कि तुम्हारा आशियाना भी उसी शाख पर है जिसे मैं काट डालना चाहती हूँ अब मजा आएगा <laughs> हाँ होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है पागल दूसरों को भी पागल कर देते हैं अजहर खान गया चले गए हमेशा हमेशा के लिए लिखवा ले मुझसे सलमा के घर इसे मैं अपने साथ ले आया हूँ किसी काबू नहीं आता ये भाईजान आखिर ऐसा कब तक चलेगा भाईजान भाईजान आप पहले भी नाराज हुआ करते थे लेकिन आपकी नाराजगी कुछ दिन बाद खत्म हो जाती थी पता नहीं क्या हो गया है आपको आपका गुस्सा उतरने का नाम ही नहीं लेता इस बार नहीं उतरेगा यार भाई जो पे बुरा असर पड़ेगा अजय मैं थोड़ा समझ कोई और बात कर दुरुस्त है आपकी नाराजगी बिल्कुल दुरुस्त है और आपको ये भी नहीं पता कि ये नाराजगी खत्म कब होगी मैंने आपसे बस ये कहना था कि मैं उस्ताद जी के यहाँ राशन डलवा रहा हूँ तुम क्यों मैं इसलिए कि आप तो इस नाराजगी में इस बात को फरामोश कर चुके हैं कि जिम्मा आपने अपने सर लिया था उन्होंने कुछ दिलाने के लिए उस्ताद जी तो रहे नहीं भाई साहब खुदा मुझे सब कुछ कैसे भूल सकता हूँ कल सुबह तो सबसे पहले यही काम करोगे मैं भी इसकी जरूरत लिस्ट मैंने बना ली कुछ चीज रहेगी तो बताए मैं वो भी लिख लेती हूँ इसके डब्बे भी तो ले आना ठीक है वो मैं ले आना ये पैसे रखो नहीं हर के ये पैसे मैं नहीं लूंगी रखो मेरे पास असलाकुम 
एक गिलास पानी मिलेगा आप जा रही हैं कहीं जी सौदा लेने वो तो ले आया हूं मैं क्यों इससे क्या फर्क पड़ता है फर्क पड़ता है अच्छा फर्क पड़ता है आपके पास जो नोट है उस पर मेरी तस्वीरें बनी हुई अरे मैं आपको नहीं समझा सकती प्लीज यार ये कोई पहली दफा थोड़ी ना हो रहा है तुम किरण खाला जान अफजल भाई ने मुझे रात को कहा था कि वहां जाके राशन दे दो तो मैं देने आ गया अफजल ने खुद कहा है जी अब क्या कारनामा अंजाम दे दिया अफजल ने और तुम तुम एक बात समझ में नहीं आती फिर आ गए हो अल्फत आगे एक लफ्ज मत बोलना जो अपने कमरे में चली जाती हूं एक काम करें आप भी आ जाएं अच्छा है ना दोनों को आखिरी मुलाकात का मौका मिल जाएगा आखिरी मुलाकात करने छोड़े इनकी बातों पे ध्यान न दिया करें कुछ भी बोल देती हैं बेटा चाय ले आओ हाँ मैं चाय बना रही हूँ नहीं नहीं वो चाय की कोई जरूरत नहीं मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है उस दिन भी तुम कुछ खाए पिए बगैर ही चले गए थे खाला जान मेरी बात सुन खाला जान मैं ये कह रहा था मैं अफजल भाई को समझाता हूँ आप उल्फत भाभी को समझाने की कोशिश करें और इनके मामले को हल करें किसी की नहीं सुनती उनको समझाना बहुत मुश्किल है सर अफसर को इतना गुस्से में मैंने पहले कभी नहीं देखा वो तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है ये हमें ऐसा लग रहा है ना अगर भाईजान के दिल में कोई बात होती तो खाला ये सब चीजें भेजते वो खुद सोचे आप कभी नहीं भेजते भाईजान के दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर है तो वो ये सब कुछ कर रहे हैं ना अच्छा मैं कोशिश करती बेटा कोशिश नहीं करनी ना खाला जान करना है लाजमी है ये आप खुद सोचे कुछ दिनों में फरत की सांस आ जाएगी खुदा ना खास अगर कहीं गलती से भाभी उनके सामने आ गई और भाभी ने कोई बात कह दी तो आप समझ रही है ना आ जाए आपको कहीं जाने की कोई जरूरत अच्छा तो अब वो ये पट्टी पढ़ा गया आपको मुझे किसी ने कोई पट्टी वट्टी नहीं पढ़ाई है बहुत दिन हो गए तुम्हें तो यहां आए हुए चौ जाके अपना घर संभालो अपना घर कौन सा घर मैं नहीं जाने वाली उस घर में तुम्हारी इन्हीं बातों ने तुम्हारे अबू की जान ले ली है वाह बार बार एक ही बात दोहराने का क्या मकसद है आपने नहीं सुना कुल्लू नफसिल मौत जिसको देखो मुझे इल्जाम लगाया जा रहा है तो ऐसा कर शहर का चमचा लाके मुझे भी चटा दे और कह देना कुल्लू नफसतुल मौत आप मुझे क्यों बातें सुना रही है उसने मुझे घर से निकाला बच्चे भी ले गया और आप कह रही की मैं उस घर में चली जाऊँ मैं झुकू मैं उसके पास चली जाऊंगी और मुझे पूरा यकीन है वो मेरी बात का मान रख लेगा हाथ जोड़ के मैं उससे माफी मांग लूंगी क्यों माफी मांगेंगी आप मुझे नहीं चाहिए माफी बाफी मुझे तो बस एक ही चीज चाहिए और वो है तलाक और कैसे लेनी है उसका तरीका मुझे आता है अच्छा तो तू अब मुझे भी मारना चाहती है तू ऐसा कर अपने इन हाथों से ना मेरा गला दबा दे नान जान लड़की अरे शरीफ आदमी को तूने इस हाल तक पहुंचाया है और अब कहती है मैं तलाक लूंगी अरे अर्श हिल जाता है तलाक के लफ्ज से तेरी जबान पर पॉलिश क्यों नहीं गिर गया क्या हो गया चची जान आपकी तबीयत खराब हो जाएगी इनकी हालत पे तो रहम करे उस तलाक तो मैं लेके ही रहूंगी ने सब कुछ बर्बाद कर दी <laughs> उल्फत आबुद भाई के दफ्तर पहुंच गई और इतनी देर से मैं क्या कह रही हूँ अफसर गजब को दाखा आबिद ने मुझे झूठा कह दिया देखो अपना भी रास्ता साफ करो मेरा भी बच्चे चाहे ना तो बच्चे भी रख लो मगर मुझे छोड़ दो
वैसे तुम वैसे हम अलग भाभी आप आप लोग जरा जाए बाय आइए भाभी आए आए प्लीज बैठे सब खैरियत है मैं माजरा चाहती हूँ मैं इस तरह नहीं आना चाहती थी लेकिन आपसे मिलना बहुत जरूरी था आप बताएं तो सही आखिर बात क्या है मैं बता भी दू तो भी तो आप यकीन नहीं करेंगे जाहिर है आपका क्या कसूर आप तो उसी को सच मानेंगे ना जो आप सुनेंगे मैं कानों का इतना कच्चा नहीं हूँ अकल रखता हूँ लेकिन मुझे बताएं तो सही आखिर बात हुई क्या है काश मैं आपको दिखा सकती कि अफजल ने मुझे कितना मारा है मैं फिर भी सब कुछ सहती हूँ मैं बर्दाश्त करती हूँ उसके मार की डर की वजह से मैं अपने माँ बाप के घर चली जाती हूँ लेकिन वहां भी उसने खुद को इतना अच्छा साबित किया कि सब मुझे ही झूठा समझते मुझे भी मौलवी साहब के अचानक इंतकाल का बड़ा अफसोस है बहुत अचानक इंतकाल हो गया उनका मैंने के सुबह उनके पास गया और रास्ता बचा भी तो नहीं था तो उस रात भी अफजल ने मुझे मारा था घर से बाहर निकाला था और अब ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाए अभी आप परेशान ना हो मैं समझाऊंगा अफजल को क्या समझाएंगे आप ये बोलेंगे कि हाथ ना तो उठाना अरे वो वादा भी कर लेगा ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता मुझसे भी हजाबर कह चुका है कि अब नहीं मारूंगा और अब की बात तो उसने मुझे इतना मारा है कि कि मेरा बच्चा जाया हो गया अच्छा और नहीं तो क्या अब सलमा बाजी ने तो कोई और ही कहानी सुनाई होगी ना आपको नहीं भाभी आप यकीन करें इस बारे में कोई बात नहीं हुई और सलमा सलमा हकीकत में मुझसे कोई भी बात डिस्कस नहीं करती है हाँ होगी भी कैसे कोई अपने भाई के ऐप थोड़ी ना बता दो मेरी किस्मत खराब है भाभी मुझे बताएं मैं क्या कर सकता हूँ ये ऑफिस है यहाँ इस तरह आपका अचानक आना अच्छा नहीं लग रहा क्या करती मैं मेरी तो कोई सुनता ही नहीं मैं क्या मदद कर सकता हूँ छोड़ना चाहता था ना वो मुझे आप उसे कह दे मुझे छोड़ मुझ में अब मजीद मार खाने की हिम्मत नहीं भाभी आप आप परेशान ना हो मैं, मैं समझाऊंगा अफजल को ना जाने कौन सी बूटी सुखा दी आप तो अल्फत की जबान बोले जा रहे मजाल है जो उन्होंने मेरा एक लफ्ज भी सुना हो वो तो बस उल्फत के तरफदार होके रह गए उल्फत आबिद भाई के दफ्तर पहुंच गई थी और इतनी देर से मैं क्या कह रही हूँ अफसर गजब को दाखा आबिद ने मुझे झूठा कह दिया अफजल अफजल कहा जा रहे हैं आप अफजल आराम से अफजल आप मेरी बात तो सुने पहले पूरी अच्छी तरह अफजल अफजल गुस्से में बात बिगड़ जाएगी तुम्हें हद कर दी उल्फत आबिद भाई की दफ्तर चली गई क्या कहा तुमने उनसे सिर्फ वहां क्यों अभी तो कौसर के घर भी जाऊंगी उन्हें भी अपनी मजलूमियत की दास्तान सुनाऊंगी मैं क्या कहो मैं भी तो सुनो यही कि भेड़ की खाल में भेड़िया छुपा हुआ है क्या मिलेगा तुम्हें सब करके सुकून मिलेगा जब तक आपको सबक ना सिखा दू ना मुझे चैन नहीं आएगा कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी मैं कसम खा रखी है मैंने तुम वाकई उल्फत हो जिससे मैंने उल्फत की हद कर दी सब भुला के सिर्फ तुम्हें चाहे मैंने
पर अफसोस हो रहा है मुझे किसी पत्थर से सर लगा देता तो चश्मा निकल आता लेकिन आज दुख हो रहा है मुझे हाँ तो जाए जाके कर ले अपने शौक पूरे किसने रोका है मुझे नहीं रहना आपके साथ तो नहीं रहना ये जान के भी कि सारा कसूर तुम्हारा था हाँ जानते हुए भी मुझे तो आप कभी अच्छे ही नहीं लगे अल्लाह अल्लाह करके तो निजात की सूरत में लिए मुझे तो मुझे कभी बुरी नहीं लगी मगर आज हाँ शुभ कर बस अब जान छोड़ दे ये तो तुम्हारी भूल है तुम्हारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी अफजल 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 भाई रुक जाए क्यों तुम मेरी जान के पीछे पड़ी हो आखिर तुम चाहती क्या हो बताया तो था तलाक लूंगी उसने तो सिर्फ धमकाया और मैं लेकर दिखाऊंगी और हाँ एक यू दो दो तलाक मैं कहती हूँ खामोश हो जाओ शुक्र है अल्लाह ताला ने औरत को तलाक का हक नहीं दिया और न तेरे जैसी औरत तो दिन में दस बार तलाक देती अम्मी मैंने पूरे घर में देख लिया उल्फत बाजी को वो कहीं नहीं है अरे यहीं कहीं कमरे में सो रही होंगी सही सर देखो बाजी तीन कमरों का तो घर है कोई सुई तो नहीं है जो खो जाएंगी अल्लाह खैर करे कहा चली गई है वो भलाई की तो मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है तुम भी पता करो कहा गई है वो मैं फोन करती हूँ अरे मेरा तो दिल घबरा रहा है शाम होने को है फोन भी बन जा रहा है उनका फरत देखो ना कहीं पड़ोस में ना गई हो जी शानदार मॉडल है बहुत मुबारक हो सुना है घर भी खरीद रहे हो सही सुना है तो आपकी दुआएं सुधीकी साहब हम सब तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं जिस तरह तुमने दिन रात मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया अल्लाह का फजल जिसे चाहे इज्जत किया अल्लाह तो मैं कामयाबी दे मेहनत और कोशिश जाया नहीं जाती बिल्कुल ऐसे ही बताएं चाय पियेंगे कॉफी मिठाई भी और घर की तो दावत होगी इतनी आसानी से नहीं छूटोगी <laughs> बिल्कुल बिल्कुल किधर है अफजल और अकमल किधर है एक मिनट अरे जो पूछे वो बताओ उजल किधर है भाई का निकले सर कुछ झगड़ा हुआ है क्या अकमल अजहर देखो क्या मसला हुआ है मुझे पता है कि ऑफिस अफजल कहा है बस ये बताओ अफजल ओहो अपने मुंह से कह चुकी हूँ मैं क्या मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ तो फिर क्यों नहीं छोड़ देते हो तुम मुझे हाँ अरे इसे कहो मेरी जान छोड़ दे होगा दौलत मन बड़ी शान और शौकत वाला लेकिन मुझे क्या जब मुझे इसके साथ नहीं रहना है फारिग कर दो मुझे कोई और मिल जाएगी तुम्हें पागल की बच्ची रह लेना उसके साथ क्या कर रही है अरे तुम चुप रहो मुझे नहीं रहना है आप इसके साथ कह दो इसे की मुझे छोड़ दे अरे तुम लोग खामोश क्यों हो इसके दो सहबाब हो तुम लोग कारोबारी ना आता तुम लोग ऐसे कुछ बोलते क्यों नहीं देखो अपना भी रास्ता साफ करो मेरा भी बच्चे चाहिए ना तो बच्चे भी रख लो मगर मुझे छोड़ दो लो खामोश हो गए क्या कहा था मुझे उस दिन बड़ी शान से धमकी देके गए थे ना कि पैसे से ना पोचते रहना पैसा क्या हाथ की मैल है ना बाकी लो झाड़ दिया सारा पत्र मैं 
کاوس از سید بوده هوش خواص تمه طلاق دیتا ہوں تمہیں طلاق دیتا ہوں تمہیں طلاق دیتا ہوں भाभी है यहाँ अफसर सेठ की बीवी है क्या बोला तुमने नहीं हो रही भाभी नहीं हो रही तेरे कोई तो तुमने करा था तेरे में कोई तालुक नहीं है मेरा उसके साथ नहीं है हमारी भाभी कहीं वो अपने घर तो नहीं चली गई आपको लगता है कि वो घर जाएंगे आप लोग नहीं जानते उनको वो कुछ भी कर सकती हैं इतने दिन एसी के बगैर रह ली यही बहुत बड़ी बात है किसी की समझ में नहीं आती फिर भी पता करो जवान लड़की है इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है मैं घर कॉल करूं कहाँ चली गई वो किससे पता करवाऊ मैं मैं अजहर से बात करती हूँ अजहर फोन नहीं उठा रहे काम कर रहे होंगे काम का वक्त है ना मैं दोबारा ट्राई करती हूँ कहा से आ रही हो तुम ऐसे उजड़े हाल से
लो। दरअसल उसे बाजी घर पे नहीं है चली जान परेशान हो रही थी तो हमने सोचा शायद वो घर वापस चली गई आई थी वो आई थी तो वापस क्यों आ गई ने तलाक दे दी को क्या तलाक सब ठीक है ना आप तो अजहर भाई से बात कर रही थी अफसर भाई ने तलाक 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 ये किसने कहा है कह दो कि ये झूठ है वो वही गई थी नहीं अफसल ऐसा नहीं कर सकता अफसल ऐसा नहीं कर सकता ये झूठ कह रही है ना अफसल ऐसा नहीं कर सकता तुम कहीं और से आ रही हो ना अल्फत अफसल मर के भी अल्फाज नहीं बोल सकता ऐसा नहीं कर सकता वो ऐसी गलती नहीं कर सकता आपका दुलारा अफजल अल्फाज बोल चुका है नहीं ये नहीं हो सकता ये हो चुका है पूरी दुनिया के सामने उसने दस बार दोहराया मैं अफजल सईद उल्फत फिरोज बेग को तलाक देता हूँ तलाक देता हूँ तलाक देता हूँ बस बस खुदा के लिए बस ये अल्फाज मत दोहराओ मत दो या मेरे खुदा इतनी जगह सही ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई उस औरत ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा कोई नहीं है हमारे साथ कोई भी नहीं है अभी साथ छोड़ गया है हमारा अजय प्लीज फोन फोन मत बंद कीजिएगा प्लीज वैसे तुम वैसे हम